ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਵਣ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਆਤਮਾ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੋਇਆ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਨਿਓ ਸੌ ਗਏ ਸੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਲੇਖਨੀ ਪੜੋ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਤਸ਼ੱਬਰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕਿਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝਾ ਭਰ ਕੇ ਰੁੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਬਕਰਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਔਰ ਗਹਿਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੁੜਨਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਸਤੀ ਦਾ ਮਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਚੱਪੂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਮਲਾਪ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਚੱਪੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਆਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਹਟ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏਗਾ ਹਉਮੈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਹਿਰ ਭਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਮਹਾ ਚੇਤਨ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਮਾਰਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਗਏ ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਸਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਖਾਈਏ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾ
दिया समुंद मंझार आज जो कुछ भी आप अखा दे देखते हैं इस सब का रचता पैदा करने वाला वो परमात्मा है एड्डी वी दुनिया बना के इसका इंतजाम उस परमात्मा ने किसी होर के हाथ में नहीं दिता गा वो खुद ही इसका इंतजाम शब्द नाम के जरिए कर रहा है लेकिन असी जीव इत आप दे करमा करके ही दुखी हैं अगर दुनिया के दुख या इस समुद्र के बयान करिए प्यारे बेशक असी इस गल ना मनीए लेकिन सच सच ही है जब किसी प्रेमी न मिलते हैं देखने दे बड़ा सुखी नजर में आता है पर पता लगता है कि शायद एडा कोई दुखी ना ही हो क्योंकि किसी नर्जा लैन का दुख हों किसी देन का दुख हों प्यारे हो कि पत्नी रोंद फिर है पति ना अणबण हो बैठी है कि पति बेचारा रोंद फिर है पत्नी अणबण हो बनती नहीं कोई बच्चे ना हो करके दुखी है और कोई बच्चा के इतों दुखी होया बैठा है किसी नौत का दुख है किसी नीमारी का दुख है वह प्यारे हो सोच के देख लो ठंडे दिल न एक की यह समुद्र जड़ा है यदा कोई थ है मौत का डर साढ़े सिर से अलग लगे रहा है पता नहीं आके काल ने संघी सा कद पकड़ लेनी है सो इस वास्ते जिस संसार ये हालत है एक दुख तो असं खेड़ा नहीं छटाते गए दूसरा फेर अखा अगे आके नचता है सो सदा दुख ही दुख है गुरु साहब इस बकराल समुद्र जिसकी ना गहराई का पता है ना लंबाई का ना चुड़ाई का पता है और साडा जोड़ा मन है ये बेसहारा यदी किश्ती डां डोल फिर है सो इस वास्ते आप कहते हैं कि इस समुद्र के मैं उपर दस के आया सी के निकल का साधन जरूर है जो संत सतगुरु सू आप बाणी के दसते है कि पूर्ण महात्मा मिल जाए उस शब्द नाम का भेद दे दे असी दसे हुए मार्ग के उ चल पईए सो ये एक तरीका है सो आप प्यार कहते हैं असी इस समुद्र के मन दे कहे लग के पुन्ना और पापा की बोझा लद्या होया है अपना आप चुक नहीं हों गा होर बोझा लद लिया सिर के उ कबीर साहब कहते हैं अगे पहाड़ की चढ़ाई है सिर ते डंडे पेंदे है जम मार दे है चढ़या जाता नहीं प्यास लगी हुई है उथे जीव जड़ा है रो के लचार हो के ओना तो पानी मंगता है वो जम कहते हैं कि बई जेड़े तेरे वो पुन है इतने पानी मुफ्त नहीं मिलता गा अगर वह तू देगा तेन असी पानी पिला दें हैं तो जो कुछ हों उस गरीब न लटा पै जाता है कबीर साहब कहते हैं कबीरा गागर जल परी आज काल जाह फूट गुर जिन चेत्या अपना से आद माज बीजेंगे लूठ ये शरीर जड़ा है ये कच्ची गागर की तरह है पता नहीं इन ठणका कद आके लग जाना है सो इस वास्ते जो हकीम है डॉक्टर है कोले बैठे रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने ये नहीं पता भी मौत का फरेस्ता आता किधरों कन्न फट के किसी का लै किधर जाता है साढ़े को अगर कोई जोर है रोने धोने का ही है सो इस वास्ते आप प्यार कहें गुर जिन चेत है अपना कबीर साहब कहते आद माज ली जाएंगे लूट अजय धर्म राज बेचार ने जो पेश होना होना ही है जेडे जम है वह रस्ते ही लुट लेंगे है गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते कर्म धर्म पा खंड जो दिसे इस जम जो वाती लूटा है ये नहीं कि कबीर साहब कहते सब संत इस गल की अवाही देंगे है कि जो कुछ असि दिन रात कर रहे हैं इन देख वाला है वो परमात्मा ओनू किसी अगवाही की लड़ नहीं किसी की शहादत की लड़ नहीं इस वास्ते गुरु साहब गुरु नानक साहब कहें बिख बोझ था भेड़े खोटे करम्या का साडा बोझा उस बकराल समुद्र के ठिलया होया है दिया समुद्र मझार हाँ बई 
देख बोए था दिया दिया समुंद मंजार कंदी देश न समुंदर दा गुरु नानक कहंदे है ना गुरले किनारे दा पता है ना परले किनारे दा पता है हां भाई कंदी देश ना आवई ना और वार ना पार वंजी हाथ ना केवटू जल सागर असराल और आप प्यार ना कन केंदे है साडे मन रूपी किस्ती दा ना कोई मला है ना ओदे हाथ विच कोई चप्पू वासी है ना ओथों हो सानू बचा के ले जा सकदा है ना ओनु कोई ए अनपावी है जो साडी मन रूपी किस्ती दा कोई मला ही नहींगा ओदे हाथ विच कोई चप्पू ही नहींगा ਸਾਡੀ ਉਸ ਕਿਸਤੀ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਕੌਣ ਲਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖਾ ਲਿਆ ਸੌ ਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿਚਰ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬੁਢਾਪੇ ਚ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕਿਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਵਾ ਡੋਰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੱਪੂ ਹੈ ਜੀ ਵੰਜੀ ਹਾਥ ਨਾ ਖੇਵਟੂ ਜਲ ਸਾਗਰ ਅਸਰਾਲ ਬਾਬਾ ਜਗ ਫਾਥਾ ਮਹਾਜਾਲ बाबा जग फाथा महाजाल गुरु नानक देव जी महाराज बड़ा दर्द पर तेरे दिल ना कहंदे है कि ए संसार महाजाल दे विच फसया होया है महाजाल कीनु कहंदे है जेड़े लोग मछियां नु पकड़दे है समुंदर दे अंदर ओना को एक छोटा जाल हुंदा है ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਪਕੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾ ਬੜਾ ਜਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਵੀ ਮੱਛੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜਗ ਫਾਥਾ ਮਹਾ ਜਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪ ਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਸ਼ਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਆ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰੀਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਫੇਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਚਾਇਆ ਹੋਨੇ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਡੱਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ਹੋਨੇ ਹੈ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਐਨਾ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਮ ਕੌੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕਰੀਰ ਦੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਚੁਭਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਘਰੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁੱਠੀ ਮੀਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜੈਤਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲਗਾਓ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਜੇ ਉਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੁਣ ਜਾਣ ਸਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਪਲੇਖਾ
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਮਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜਗ ਪਾਥਾ ਮਹਾਜਾਲ ਬਾਬਾ ਜਗ ਪਾਥਾ ਮਹਾਜਾਲ ਗੋਰ ਪਰਸ਼ਾਦੀ ਉਬਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਸੰਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦੂਜੀ ਚ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕਿਸਤੀ ਹੈ ਪੁੰਨਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝਾ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਲਾਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੱਪੂ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੱਪੂ ਵੀ ਹੈ ਬਾਸ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬੇੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਉਭਰੇ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਚੱਪੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲੀਏ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾ ਕੋਈ ਕੌਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਾਂ Hindu ਕਰ ਸਕਦੇ ਐ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਅਸਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਆਦ ਕਰਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਗੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੇ ਜੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਆ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਥੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸੌ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਲਸੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪ ਸੇ ਹਰ ਕਥਾ ਨਾ ਸਹਾਏ ਚਾਹੇ ਸੋਵੇ ਚਾਹੇ ਚੱਲੇ ਚਾਹੇ ਦੀਏ ਬਾਤ ਚਲਾਏ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਤਵਾਰ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਹ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਤੀ ਝਾੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੋਰ ਪਰਸ਼ਾਦੀ ਉਬਰੇ ਸਚਾ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਸਤ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਏ ਥਾ ਸ਼ਬਦ ਲੰਗਾਵਣ ਹਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਾਕਵ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੀ ਤ੍ਰੇਤਾ ਸੀ ਜਦ ਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮਨਾਵੈ ਇਸ ਬੇੜੇ ਕੋ ਪਾਰ ਲਗਾਵੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਲੈ
ना जल ना आकार जिथे ओ नाम दा जहाज है चलदा है जा ओ जेड़ा लेके आउंदे है ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਤ ਦਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪਵਨ ਨਾ ਪਾਪ ਕੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੰਦਨ ਹੋਰ ਅਗਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇਥੇ ਪਵਣ ਨਾ ਪਾਵ ਕੋ ਨਾ ਜਲ ਨਾ ਆਕਾਰ ਤੇਥੇ ਸਚਾ ਸਾਚ ਨਾਇ ਪਵ ਜਲ ਤਾਰਣ ਹਾਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੀ ਤੇਥੇ ਸਚਾ ਸਾਚ ਨਾਇ ਪਵ ਜਲ ਤਾਰਣ ਗੁਰ ਮੁਖ ਲੰਗ ਸੇ ਪਾਰ ਪਈ ਸਾਚੇ ਸਿਓ ਲਿਵਲਾਏ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਪਾਰ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਪਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੋ ਗੁਰ ਮੁਖ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਵਾਰ ਆਪ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਲੱਗ ਨੰਗੇ ਹੈ ਨਾਮ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰ ਮੁਖ ਲੰਗੇ ਸੇ ਪਾਰ ਪਈ ਸਾਚੇ ਸਿਓ ਲਿਵ ਲਾਏ ਆਵਾ ਗੋਣ ਨਿਵਾਰਿਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪੰਮਟਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੜ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਬ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਆਵਾ ਗੋਣ ਨਿਵਾਰਿਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ ਗੁਰਮਤੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ ਸਾਚੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤੀ ਉਸ ਪਰਮ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਹੇਲੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜਿਆ ਪੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਪੇਜ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰ ਮਤੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ ਸਾਚੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਸਾਪ ਪਿਟਾੜੀ ਪਾਈਏ ਬਿਖੂ ਅੰਤਰ ਮਨ ਰੋ 
ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਮਤ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਹਿਮਾਨ ਔਰ ਰਹਿਮਾਨ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿ ਲੋ ਕਲਮਾ ਕਹਿ ਲੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਕਹਿ ਲੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿ ਲੋ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੋਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੋਮਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਾਫਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੇ ਜਾਵੇ ਸੋ ਉਹਦਾ ਖਸਮ ਖਸਾਈ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਗੁਰਮਾਖਾ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਮਤਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਹੈ ਕੌਮ ਮਜ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਹੈ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਮਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕੰਨ ਪੜਾ ਲੈਨੇ ਹੈ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਲੈਨੇ ਹੈ ਜਦ ਫੇਰ ਮਨ ਜੋਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਈਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਈਆਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਮਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੈਂ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖੇ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਮਨ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਹੈ ਝਗੜਦੇ ਹੈ ਕੁਚਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਬਈ ਅਗਰ ਤਿਆਗ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੜਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤਿਆਗ ਕਰੋ ਤਿਆਗਣਾ ਤਿਆਗਣਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ ਕਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਜ ਕਰੋ ਲੋਭ ਤੋਂ ਕਰੋ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੋ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਦੇ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਅੜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਵੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹਰ ਰਸ ਗੁਰਸੇ ਮੰਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਮੰਗੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜਰਹੀਲੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਟਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਕਿ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਆਏਗਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਫੌਰਨ ਸਾਡੇ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੀ ਤੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਥੈਲੀ ਕੱਢ ਦਈਏ ਉਹ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਮਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਪ ਤਿਆਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਮਤਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਲਾਂਗੇ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਇਹ ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕੂਰ ਘਾਰ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾ ਪਾ ਦਈਏ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਣਾ ਵਕਤ ਤਾਂ ਦਬੀ ਰਹੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅੰਧੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲਿਓ ਅੱਗ ਫੇਰ ਸੁਰਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਮਨ ਦਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦੇ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਪ ਪੀੜਾਈ ਪਾਈਏ ਬੀਖੂ ਅੰਤਰ ਮਨ ਰੋਸ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਏ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੀਜੇ ਦੋਸ ਗੁਰ ਮੁਖ ਗਾਰੜ ਇਹ ਸੁਣੇ ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਾਗਰ ਮਾਚ ਫਾਈਏ ਕੁੰਡੀ ਜਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਨੇ ਉਪਰ ਜੀ ਹੀਲੇ ਸਭ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਸੀ ਮਸਾਦ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਟਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਗਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਸਾਦ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਮਗਰਮਛ ਦੀ ਮਗਰਮਛ ਬੜਾ ਹੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿ ਲਗੇ ਇਨੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੈ ਜੀਵ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੈ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਮਗਰ ਮੱਛ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਗੋਸਤ ਨੂੰ ਗੋਸਤ ਤੋਂ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਮਗਰ ਮੱਛ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸ ਗਈ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਹਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਬਾਹਰ ਔਰ ਉਸ ਮੱਛ ਨੂੰ ਕੀਮਾ ਕੀਮਾ ਕਰਕੇ ਹਾਂਡੀਆਂ ਚੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਾਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੇ ਚਸਕੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਭ ਦੇ ਵਸ ਵਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮੱਛ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ ਮਾਗਰ ਮਾਚ ਪਹਾਈਏ ਕੁੰਡੀ ਜਾਲ ਦੁਰਮਤ ਫਾਥਾ ਫਾਈਏ ਫਿਰ ਫਿਰ ਪਚੋਤਾਏ ਜਦੋਂ ਹਲਕ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਸਤਾਇਆ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਦੋ ਵਾਦ ਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਛੀ ਤਰ
ਪਸਤਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸੀ ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਪੱਛੋ ਤਾਏ ਜੀ ਦੂਰ ਮਤ ਫਾਥਾ ਫਾਹੀਏ ਫਿਰ ਫਿਰ ਪੱਛੋ ਤਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਾ ਸੋਜਈ ਕਿਰਤ ਨਾ ਮੇਟਿਆ ਜਾਏ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਸਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਤਮ ਕਾਤ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਰ ਬੈਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਤਮਘਾਤ ਦਾ ਪਾਪ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚੋ ਵੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ ਕਰੂਗਾ ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਤਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੈਤ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਮਕਾਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਿਛੋੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭਾਈਆਂ ਦੂਜਾ ਅਜਾਬ ਕਬਰ ਦਾ ਹੋ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਨਾ ਪਾਣੀ ਉਥੇ ਖਰਚ ਲੜੀਂਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਰੋਂਦੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਏਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜੰਮਣ ਮਾਰਣ ਨਾ ਸੋਜਈ ਕਿਰਤ ਨਾ ਮੇਟਿਆ ਜਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਬਿਖ ਪਾਏ ਜਗਤ ਉਹ ਪਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਵਸੇ ਬਿਖ ਜਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਹਿਰ ਭਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਕਾਬਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹੋ ਮੈਂ ਬਿਖ ਪਾਏ ਜਗਤ ਉਹ ਪਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਵਸੇ ਬਿਖ ਜਾਏ ਜਰਾ ਜੋਏ ਨਾ ਸਕਈ ਸਾਚ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ ਗੁਰੂ ਸੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੁੱਢੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਨੁੱਖ ਬਾਲਕ ਬਿਰਧ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਹੈ ਉਹ ਬਾਲਕ ਜੈਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀ ਸੱਚੇ ਸੁਸ ਬਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਡੇਪਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਰਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਕਈ ਸਾਚ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਧਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਨਗਦ ਸੌਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਤੋ ਮਹਾਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਮਰਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕਰੋਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10000 ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇ 5 ਦਾਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕੀ ਪਿਆਰਿਓ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਸਭ ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੈ ਪਾਰ ਲਦਾਏ ਲਦਾਏ ਇਧਰੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਰਮਾ ਦਾ ਬੋਝਾ ਲੱਦ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਪਿੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਧਰੋਂ ਸਭ ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੈ ਪਾਰ ਲਦਾਏ ਲਦਾਏ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ ਜਾ ਸੇ ਪੁੱਛੂ ਤਾਏ ਉਧਰੋਂ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਲਵਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਸਤਗੁਰ ਆਇਆ ਜਿਸ ਕੇ ਲਗੂ ਪਾਏ ਉਧਰੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭੇਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਅਣਪੜ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੂ ਵੀ ਇਹ ਮੇ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਭੇਜ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਚੋਰ ਹੈ ਡਾਕੂ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬੇ ਕਬਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕੌਣ ਡਿਗਰੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਭੇਜ ਦੇਗਾ ਬਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੋ ਅਭੀ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹਕਾਰ ਹੈ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜੇ ਕਿਹ ਜਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੀਲਾ ਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੱਡੂ ਵਰਗਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹਕਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਕਨੀ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਾਟ ਲੋਕ ਤਾਂ ਡੈਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਫੇਰ ਬੁੱਢਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡੈਣ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦ ਬੁੱਢੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਬਈ ਕਿ ਤਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਦ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਛੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੁਆਲਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀ ਸੋ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੈ ਜਾਏ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਹਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਰੇ ਜੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਜਾਏ ਤੰਦੇ ਤਾਵਤ ਜਗ ਬਾਦਿਆ ਨਾ ਬੁਝੇ ਵਿਚਾਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਦ ਗਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਂ ਤਨ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਧੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਮ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਤਨ ਦੇ ਧੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਧੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਸਭ ਧੰਦੇ ਜਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦ
ਤੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਸਭ ਤੰਦੇ ਜਿੱਤੀ ਤੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਤੰਦਾ ਤਾਵਤ ਤੋ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਸਾਰਿਆ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਗਵਾਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੌਤ ਔਰ ਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਜੇ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਰਬੂਰ ਚੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਨਾ ਹੈ ਹਜੇ ਛਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਦੂਸਰਾ ਕੇ ਘੜਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰੋਂ ਵੜਦੇ ਆ ਮੌਤ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਨੱਚਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੰਮਣ ਮਾਰਣ ਵਿਸਾਰਿਆ ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਦ ਗਵਾਰ ਗੋਰੇ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਈ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭੁੱਲੜ ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਭਾਗ ਰੇ ਭਾਗ ਫਕੀਰ ਕੇ ਬਾਲ ਕੇ ਕਣਕ ਔਰ ਕਾਮਨੀ ਭਾਗ ਲਾਗਾ ਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਬਾਗ ਲਾਏ ਹੈ ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜ ਤੇ ਤੋ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਮਾਰ ਤੋ ਲੈਂਗੇ ਆਪਿਆ ਚ ਚੜਾਏਗਾ ਬੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਤੂੰ ਨਾ ਭਾਗਾ ਤੋ ਦਾਸ ਪਲਟੂ ਬਚੇਗਾ ਸੋਈ ਜੋ ਬੈਠ ਸਤਸੰਗ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਗਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਛੱਡੋ ਸਤਸੰਗ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਛੱਡੋ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੜਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸਤਸੰਗ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ ਗੋਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸੂਹਟ ਪਿੰਜਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੈ ਬੋਲੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤੋਤੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਹਿ ਲਗੇ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਤਮਾ ਤੋਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚੋਗਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚੋਗਾ ਚੁਗੇ ਉੱਡੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤੋ ਪਿਆਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹਦਾ ਭਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਧਨ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ ਸੂਹਟ ਪਿੰਜਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੈ ਬੋਲੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰ ਸਾਚ ਚੁਗੇ ਅਮਰਤ ਪੀਏ ਉਡੇ ਤਾਏ ਕਾਵਾਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੀ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਹਾਰਾ ਤੁਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਲਾਹ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੱਪੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵੇੜੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਉਹਦਾ ਚੱਪੂ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਟ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਸ ਆਏਗਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏਗਾ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਇਸ ਤਨ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਡੇ ਤਾਂ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉੱਡਣਾ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਘਰ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਆਈ ਆਤਮਾ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਸਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੂਹਟ ਪਿੰਜਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੈ ਬੋਲੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰ ਸਾਚ ਚੁਗੇ ਅਮਰਤ ਪੀਏ ਉਡੇ ਤਾਂ ਇਕਾਵਾਰ ਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਖਸਮ ਪਛਾਣੀਏ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੋ 